The House That Fried Chicken Built. Diyan nakilala ang Max's Restaurant dahil na din sa masarap na timpla ng kanilang fried chicken. At dahil nga sa pangalan nito ay marami ang nag-aakala na dayuhang brand ang kilalang restaurant. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng isa sa pinakasikat na fried chicken restaurant sa bansa? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Max's Restaurant at kung gaano na nga ba ito kalaki ngayon. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Max sa founder nito na si Maximo Jimenez. Naging iskolar at nakapag-aral si Maximo sa Stanford University sa Amerika. At nang bumalik nga siya sa Pilipinas ay nadala niya ang American lifestyle kaya nagnais siya na makakilala ng mga Amerikano dito sa bansa. Ito yung panahon na katatapos lang ng gyera mga kasangkay kaya madami pang GI o sundalong kano dito sa atin. At sakto naman na malapit sa bahay ni Maximo ang tambayan ng mga sundalong kano. Inimbita ni Maximo ang mga Amerikano sa kanyang bahay para uminom at makipagkwentuhan. Magiging kaibigan niya ang mga ito at dadalas ang pagbisita sa bahay niya para uminom. At dahil naging regular na ang pagbisita ng mga kaibigang kano sa bahay ni Maximo ay magpipilit na ang mga ito na bayaran ang mga iniinom nila. At ito nga ang magbibigay ng ideya kay Maximo para magtayo ng bar at cafe na maghahain ng mga inumin at pagkain para sa mga sundalong Amerikano. Dahil sa kagustuhang makapaghain ng inumin at pagkain sa mga kaibigang Amerikano ay nagdesisyon si Maximo Jimenez na magtayo ng bar at cafe sa kanyang bahay sa Scout Wason noong 1945. Ang pamangkin ni Maximo na si Ruby Trota o Nanay Ruby sa mga nakakakilala sa kanya ang naging tagaluto ng mga hinahain niya para sa mga tropang kano. Minsan ay isa sa mga sundalo ang nag-request ng isang buong pritong manok at dito nga magagawa ni Nanay Ruby ang magiging specialty ng Max, ang Max Fried Chicken. Nagustuhan ng mga kano ang fried chicken kaya naman binalik-balikan nila ito. At hindi nga magtatagal ay sisikat pa ang fried chicken ni Nanay Ruby hindi lang sa mga kano kundi pati na din sa mga Pilipino. Taong 1953 naman nang makapagbukas pa ng isang restaurant ang pamilya ni Maximo sa Paranaque na di katagalan ay ililipat sa Rojas Boulevard sa Manila. Maliban sa pamilyang Jimenez ay kasama din ang pamilyang Trota at San Victores sa pagpapatakbo ng negosyo. Ito din yung panahon na nagdesisyon na sila sa magiging pangalan ng restaurant. Nang una kasi ang tawag nila dito ay Maximos pero dahil nga nahihirapan ang mga parokyanong kano sa pagbigkas dito ay nagdesisyon na lang sila na paikliin ito sa mas kilala na natin ngayong Max's Restaurant. Noong 1956 nang erehistro ng Max ang kanilang trade name na QC Maxes Incorporated, the house that fried chicken built. Hindi nagtagal ay ginamit na din nila ang logo na to ng sumasayaw na tandang at inahing manok. Noon namang 1971 nang buksan ng pamilyang Trota ang Max's Restaurant sa Evergutesco sa Recto, kung saan ay nag-alok sila ng mga mas murang meal para targetin ang mga estudyante na kadalasang pumupunta dito. Taong 1982 naman nang itayo ng anak ni Ruby Trota na si Erlinda Fuentebella ang Max sa San Francisco, California sa Amerika. Ito ang kauna-unahang branch ng Max sa labas ng Pilipinas. Di nagtagal ay nadagdagan pa ito nang itayo naman ng isa pang anak ni Ruby na si Edgardo Trota ang Maxes of Manila sa Los Angeles noong 1984 at isa pang Maxes restaurant sa San Diego noong namang 1988. Binuksan naman ng Max ang kanilang pinto para sa franchising noong 1997 nang simula ng apo ni Maximo Jimenez na si Bill Rogers ang Max's Franchising Incorporated. At noong ngang 1998 nang buksan ang kauna-unahang franchise ng Max sa Harrison Plaza. Samantalang 2003 naman nang buksan ang kauna-unahang franchise ng Max sa Amerika. Magpapatuloy pa ang tagumpay ng Max na ngayon ay isa ng household name at maituturing na institusyon na naging parte na ng tradisyon nating mga Pilipino. Madalas nga itong pagganapan ng mga binyagan, kasal, birthday party, Christmas party at mga meeting. 
Maliban sa sikat nilang fried chicken ay nakilala din ang Max sa mga putahing Pinoy. Gaya ng kare-kare, dilagang baka, sinigang, crispy pata, top silog, long silog, lichon kawali, pansit kanton, at marami pang iba. Kayo ba mga kasangkay? Badalas ba kayong kumain sa Max's restaurant? Ano ang mga paborito niyong pagkain dito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Isa na marahil sa nakatulong para mas lalo pang sumikat ang Max ay ang paggamit nila ng mga epektibong marketing campaign na itinatampok ang ilan sa mga sikat na celebrity ng bansa. Si Gary Balenciano o Gary B ang kauna-unahang celebrity endorser ng brand noong 1994. Kasabay din ito ng paggamit nila ng tagline na Sarap to the Bones. At noong 1996 nang ilabas ng Max ang kanilang TV commercial na tinatampok si Gary B at ang jingle ng Sarap to the Bones. Kanina ko pang hinihintay yan ah. Ang tagal ni Efren ah. The traffic yun sir. Sarap to the bones. 2004 naman inilabas ng Max ang commercial nila na itinatampok ang noon ay bago nilang celebrity endorser na si Piolo Pascual. Sisikat ang malateleseryeng commercial na tungkol sa pangako ng dalawang magkababata at ang di inaasahan na muling pagtatagpo nila sa Max. Isabel, ano mo siya? Sana hindi mo ako makalimutan pagpunta mo may nila. Promise, di kita makakalimutan. Anything else? <laughs> Ito din ang magbibigay daan sa pagsikat ng noon ay baguhan pa lang na si Isabel Oli na gumanap din na Isabel sa komersyal. Kinuha din ng Max si Coco Martin noong 2012 na bago sumikat ay naging waiter pala sa Fairview branch nila noong 2001. Gumawa din ang brand ng mga short film video ad na idinirek ng award-winning director na si Brillante Mendoza. Kasunod nito ay inilabas din nila ang hashtag Max Stories noon ding 2016. Maliban sa mga TV commercial ay itinampok din ang kwento ng Max sa maala-ala mo kaya na pinamagatang fried chicken kung saan ay si Albert Martinez ang gumanap na Maximo Jimenez at si Jacqueline Jose naman bilang Ruby. Madami-dami na din ang nilabas na commercial ng Max's Restaurant mga kasangkay. Pero para sa akin ay pinaka-memorable pa din yung commercial nila Piolo at Isabel. Kayo ba mga kasangkay? Anong commercial o video ad ng Max ang tumatak sa inyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Nagpatuloy pa ang tagumpay at paglaki ng Max's Restaurant mga kasangkay. Sa ngayon nga ay mayroon silang mahigit dalawang daang restaurant sa Pilipinas, walo sa Middle East at labing pito sa North America. Kilala na ngayon ang parent company ng restaurant bilang Max's Group Incorporated na ngayon ay ang pinakamalaking casual dining restaurant company sa bansa. Ang ikatlong henerasyon na din ng pamilya ang namamahala sa kumpanya na pinamumunuan ni Robert Trota na apo ni Ruby at ang kasalukuyang CEO ng Max's Group. Maliban sa Max ay marami pang brand ang nasa ilalim ng kumpanya. 2006 nang dalhin ng Max's Group ang Krispy Kreme dito sa Pilipinas nang makuha nila ang rights na mag-franchise nito sa mansa. Di nagtagal ay dinala din nila dito ang Jamba Juice na isa ding American company. 2014 naman nang makuha ng Max's Group ang Pancake House at ang mga brand na pag-aari nito gaya ng Japanese restaurant na Teriyaki Boy at Yellow Cab Pizza Company. Alam nyo ba mga kasangkay na local brand din pala itong Yellow Cab Pizza? Dati kasi akala ko international brand to dahil sa pangalan at disenyo nito na karaniwan ang nakikita sa mga taxi sa New York. Pero sinadya daw pala talaga to ng mga founder nang nag-experiment sila kung kakagatin ba ng mga Pinoy ang isang local brand na mukhang foreign brand ang dating. Ilan pa sa mga brand na hawak ng Max ay ang Dencio's Bar and Grill, Max's Corner Bakery, ang Maple na nagsiserve ng mga western comfort food, ang Pinoy na Pinoy na Kabisera, ang French inspired coffee shop na Le Cour de France na ang ibig sabihin ay The Heart of France. Hawak din nila ang Chinese food takeout and delivery service na Sinket at ang steak restaurant na Sislin Steak. Malayo na nga ang narating ng Max mga kasangkay. Mula sa isang maliit na bar and cafe sa Scout Wason, ngayon ay isa na ito sa pinakamalaking restaurant company sa bansa. Nakakatuwa lang na ang tagumpay nito ay nagsimula lang dahil sa pagnanais ni Maximo na pagsilbihan ng maayos ang kanyang mga bisita. Isang ugali na talaga namang parte na ng kultura nating mga Pilipino. 
Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Max's Restaurant? Pakishare naman ng mga kwentong Max ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching.